Hola, soy Leslie Foster de Common Ground International. Bienvenidos a Maestro Miércoles. Hoy vamos a hablar, darles una otra lección sobre las matemáticas, ¿ok? Específicamente palabras claves para hablar de la multiplicación y división. So, ¿cuántos de ustedes enseñan las matemáticas? How many of you teach matemáticas? And you have to teach it in español. So, esta lección es para ustedes, los que tienen que enseñar las matemáticas en las escuelas primarias, and you could really use un poquito de ayuda with your Spanish in español. Excelente. Ok, entonces, palabras claves de la multiplicación y división. Ok, palabras claves are key words and verbs. Uh, that we need. So, en la lección pasada hablamos del signo de sumar, ¿ok? Y restar. So, hablamos de sumar y restar, ¿ok? Hoy vamos a hablar de la multiplicación y la división. So, esos son los signos matemáticos, ¿ok? So, el signo de la multiplicación aquí y el signo de la división aquí. Excelente. Ok, primero empezamos con palabras claves de la multiplicación, ok? Y esas palabras nos dan pistas, they're clue words uh, for your students and you need to know them um, as you're teaching multiplication in español, ok? And remember, esta lección y el propósito, the objective of Maestro Miracles is to give you the Spanish and try it out, test it out, and remember, does not matter if you make mistakes, just try. Ok, excelente. La buena cosa es que en esta categoría hay muchos cognados, cognados, cognates, palabras en español que suena similar a las palabras en inglés y uh, el significado es igual. So words that sound alike in both languages and have the same meaning. This categoría de multiplicación is full of them, lleno de cognados, ¿ok? La multiplicación, las tablas de, de la multiplicación, las tablas, the tables of multiplicación, los tres, los cuatro, los cinco, ¿ok? Uh, el producto, el factor, o el factor de... Veces, so cuántas veces, so let's say you need to multiply dos veces or tres veces, um, which leads us into the next uh, round of double, doble, triple, quadruple, quintuple, pueden uh, continuar con todos estos. Uh, cada means every e each, okay, área, el área, volumen, todos esos son cognados, muy fácil. Total o in total, in total. Ok, por es by. Multiplicado por, so something is multiplicado por dos veces o tres veces. Y cuántos, cuántas. Vimos este en la lección pasada también. How many, cuántos, cuántas. Y vamos a ver unos ejemplos de esas palabras en acción. Ok. Ahora vamos a hablar de los verbos, palabras, o digo, verbos claves de multiplicar. Aquí, ok, obvio, multiplicar, duplicar, triplicar, ok, uh, juntar es to get, to put them together, to put something together, Agrupar, you can also use to group together, juntar, or combinar. Medir, to measure. Excelente, so vamos a ver esos verbos muchos en los problemas aquí, ¿verdad? En los problemas, en el libro de matemáticas. Ok, unos ejemplos. Esa es mi familia esquiando el, eh, la semana pasada, el fin de semana pasado. Entonces, algunos ejemplos de las instrucciones que van a ver. So here are some examples of instructions that you'll see on worksheets. Ok, resuelve el problema, resolve or solve el problema, muestra los cálculos, show, 
ok, your work, puede usar dibujos, números o palabras. You can use uh, pictures, numbers or words, ok? Primero, un ejemplo, ok. El club de esquiar, la familia Foster, el club de esquiar, ok, está participando en una carrera, a race. Hay 35 equipos registrados, ok, so 35 teams registered. Cada equipo, each and every, so every equipo tiene un total de 8 atletas, ok. ¿Cuántas atletas participarán en la carrera? Ok, ese es un problema de la multiplicación, ok, y, y vemos aquí las palabras claves, hay cada un total y cuántas. No vimos aquí los verbos claves, we don't really see any of those key verbs that we just talked about, ok, pero van a, van a encontrar muchos de las palabras claves y verbos claves en los libros de matemáticas, ok. Otro ejemplo. También empezamos con las instrucciones. Resuelve el problema, solve the problem, muestra los cálculos, puede usar dibujos, números o palabras. Estas instrucciones van a tener que usar con los estudiantes. O es bueno memorizar las instrucciones. Ok, el señor Foster, mi esposo. Necesita conseguir madera. He needs to find madera, wood, ok, para construir su mini bodega. To build a mini shed, storage shed. La mini bodega va a medir. It's going to measure. We saw that verbo in the verbo in la lista de verbos claves. Va a medir ocho pies, ok, eight feet, por, otra palabra clave, por diez pies, ok. ¿Cuál es el área que el señor Foster necesita cubrir, so they're figuring out the total area that he needs to cubrir, cover con madera, ok, so las palabras y verbos claves aquí, muy bien, ok, so su reto, your challenge is as you're teaching matemáticas esta semana o la próxima semana, I want you to go ahead and comment with more palabras claves or verbos claves that you see when you're talking about a multiplicar, ok, la multiplicación. Ahora vamos a hablar de la división. Ok, palabras claves de dividir. El vocabulario mitad es half, ok. Tercera parte, cuarta parte, una fracción, ok, mucho vocabulario de las fracciones también y vamos a hablar de este vocabulario en otra lección porque es mucho, ok, medio es half or middle, um, entre is among, between, together, cociente is the quotient y otra vez cada is each or every, you're going to see that mucho. Y otra, pala otra palabra que es muy importante, el residuo, is the remainder. Residuo is the remainder, ok? When you're talking about division, uh, división y hay que um, llevar el residuo arriba, so to carry it, to bring it up on top, ok? Perfecto. Ahora vamos a ver algunos verbos claves. Dividir, to divide. Repartir, to divvy out, disminuir, to decrease, ok, distribuir, to distribute, distribute, y cortar, to cut. So van a ver esos verbos también en, eh, cuando estás hablando de la división. Ok, otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Y aquí son otras instrucciones, ok, escribe una ecuación para resolver el problema. So write an equation to, to solve this problem. Dibuja un modelo si lo necesitas. So draw a model if you need to, ok? Muestra tu trabajo. Ese es súper importante en sus clases. Muestra tu trabajo. Show your work, show your work, show your work, ¿verdad? Ok. Una compañía, Fiona's Dog Treats, gasta, spends 18 dólares en ingredientes. Uh, so they spent $18 in ingredientes y materiales para preparar 
300 galletas de perro. So de gastar 18 dólares para preparar 300 dog biscuits or dog treats, galletas de perro. ¿Cuánto cuesta cada galleta? Okay, so you're trying to figure out the, the cost of the galleta. Okay, un ejemplo clásico de la división aquí. Okay, ahora vamos a ver unos verbos importantes para sumar, restar, dividir y multiplicar. Okay, resolver to solve. We saw that in the instructions. Mostrar to show. We also saw that. Usar, use, dibujos, números, palabras, okay, to show your work. Contar, to count. Probar, to prove, okay, in ese contexto, or to test it could be. Calcular, to calculate. Comprobar, to check. Dibujar, to show. Okay, esa es una lección super rápida, pero su reto profesional. We always like to end with giving you a challenge so you can actually implement this vocabulario. Y no importa si hablas perfecto o imperfecto. It doesn't matter if you speak imperfectly or make mistakes. What matters is that you are trying to aid your students and help them in their math classes um, in Espanol. Okay, so trying to meet your estudiantes in el medio, in the middle. So, ¿cómo van a aplicar este vocabulario con sus estudiantes? How are you going to use it? Comment below. Let us know. Let me know next week how you're using this vocabulary and if it's helping and if there's more vocabulary that you need to know. And then I always say, arriesquense, risk yourselves, open your mouth, abran la boca y cometen errores. Make mistakes because that is how we are all learning. Ok, muchísimas gracias y si quieren más español pueden visitar nuestra página de web commongroundinternational.com y específicamente mi blog post donde hay todas esas lecciones en el pasado de español para maestros. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana, chao.